திடீர்னு நேற்று நைட்டு தான் சொன்னாங்க நான் ஊரில் இருந்தேன் புதுக்கோட்டையெல்லாம் இங்கேருந்து கிளம்பி வந்தேன் ரெண்டரை மணின்னு சொன்னதுனால நான் ரெண்டே காலைக்கு இங்கே வந்தேன் யாரும் வரல வேற ஒரு நிகழ்ச்சி முடிச்சுட்டு வரதா சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்குள்ளே நான் அந்த லண்டன் விசாவுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தேன் அவங்க வேறு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க போன காலத்தில் மழை வந்துருச்சு பயங்கரமாக அதனால் மழை சென்னையில் வந்தால் என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் நகர்ந்து நகர்ந்து வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க உண்மையிலேயே நான் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நந்தா படத்தில் லொடுகு பாண்டியா நடிக்க வந்து இந்த ஆதார் படத்தோடு சேர்த்தா அக்யூட்டாக கணக்கு கணக்கு தெரில ஆனால் எப்படி பார்த்தா ஒரு நூற்றி முப்பது படத்துக்கு மேலே நடிச்சிருக்கிறேன் இதில் வந்து நிறைய படங்கள் விமர்சனங்கள் அது எப்போதுமே நான் அதை எல்லா விமர்சனங்களும் ஏற்றுக்கிற ஒரு மனநிலை உள்ளவள் தான் பாராட்டினாலும் பெருசாக சந்தோஷப்படுற போகிறது இல்லை திட்டினாலும் அதுக்காக ஒன்றும் வருத்தப்பட போகிறதும் கிடையாது ஆனால் இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு ஒரு மரியாதை ஒரு ஒரு அங்கீகாரம் ஒட்டு மொத்தமாக இதில் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு சிலருக்கு என்ன பிடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு என்ன பிடிக்காது அதையும் நான் அந்த இருபது வருடங்களில் கடந்து வந்திருக்கேன் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு படத்தை அதாவது தனிப்பட்ட யாரும் அப்படி இல்லாமல் அந்தந்த கதாபாத்திரங்களை வேலை செஞ்ச எடிட்டரு மியூசிக் டைரக்டரு கேமராமேன் ஆர்ட் டைரக்டர் இப்படி எல்லா டெக்னீஷியன் ப்ளஸ் நடித்த அத்தனை நடிகர் நடிகைகள் எல்லாரையுமே ஒரு சம நிலையில் ஒரு தராசு மாதிரி வச்சு பார்த்து அதாவது பத்திரிகை துறையிலையும் சரி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த ஊடகத்துறையிலையும் சரி இந்த சோசியல் மீடியாவிலையும் சரி இதையும் கடந்து இந்த படம் வந்து நிறையா இப்போ பேசின அவங்கள நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் அவங்களுடைய முயற்சி அவங்களுடைய உழைப்பு இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பாராட்டணும் நான் அவங்கள இப்போ தான் பார்க்குறேன் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபெஸ்டிவல்லையும் ஆல்மோஸ்ட் அதுக்கே ஒரு நிறையா செலவு தான் ஆகியிருக்கு ப்ரொடியூசர் அதுக்கும் செலவு பண்ணியிருக்காரு அதை கடந்து எல்லா இடங்களையும் ஒரு மரியாதை கிடைச்சிருக்கு இப்போ ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிறது அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு தகுதி தேவைப்படுது ஒரு அடிப்படை தகுதி அந்த அடிப்படையில் அந்த ஆதாருக்கு அந்த தகுதி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருமே அதில் இருக்கக்கூடிய நிறைகளை குறைகளை ரெண்டையுமே விமர்சனம் பண்ணி ரொம்ப மரியாதையான ஒரு படமாக எல்லோரும் நீங்கள் அதை வரவேற்று எழுதுனது எனக்கு இது முதல் அனுபவம் ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு இவ்வளோ படம் நடிச்சிருந்தாலும் கூட ஒரு படத்தில் நமக்கு இப்படி எல்லாரையும் பாராட்டியிருக்கிறீங்க அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன குறைகளை சுட்டி காட்டியிருக்கீங்க அந்த விதத்தில் நான் இவ்வளோ படங்கள் நடிச்சிருந்தாலும் இன்னும் நான் நிறையா ஒர்க் பண்ணணும் இடையில் ஒரு குறுகிய காலங்கள் நான் அரசியல் அப்படி இப்படி போயிருந்தாலும் கூட நான் திரும்ப வரும் பொழுது நான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன் என்னென்னா இந்த ஏஜுக்கு அப்புறம் நம்ம நடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கேரக்டரு ப்ளஸ் ஒரு நம்ம ஒரு வெகுஜன மக்களுடைய ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயத்த பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரமாக தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் வெற்றிமாறன் சார்கிட்ட கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் அவரு கூட நான் ஒன்று பேசணும் அது அப்போதைக்கு முன்ன பின்ன இருந்தது அந்த நேரத்தில் தான் ராம்நாத் வந்து இப்போ கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தாரு ஸோ அந்த அடிப்படையில் அது வந்து நீங்கள் கரெக்டாக போய் சேர்ந்துருக்கு அதை கொண்டே நீங்கள் சேர்த்துருக்கீங்க தேட்டரில் பொறுத்த வரைக்கும் எந்தளவுக்கு இதுக்கு வசூலாச்சுங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் நம்ம ஒன்றும் யாரும் மறைச்சி கரைச்சி பேசி ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல ஆனால் அதையெல்லாம் கடந்து ஒரு ஒரு பெரிய மரியாதை ஏற்படுறதுக்கு ஒட்டு மொத்தமான அத்தனை ப பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்கள் அதாவது உண்மையைத்தான் அவங்களுக்கு பிடிச்சதை தான் எழுதியிருக்கிறீங்க தனிப்பட்ட முறையில் யாருமே இல்லை உங்கள் மனசார உங்கள் மனசை பாதித்ததுனால அந்த படம் உங்களுக்கு என்ன பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துச்சோ அதை அந்த உணர்வுகளை நீங்கள் அப்படியே வெளிப்படுத்துகிறீங்க அது எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய மரியாதையை இந்த ரசிகர்கள் மத்தியிலையும் சரி பார்வையாளர்கள் மத்தியிலும் சரி சினிமா துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மத்தியிலும் சரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அடையாளத்தை இந்த ஆதார் பச்சை முத்துக்கு கிடச்சிருக்கு அதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி தயாரிப்பாளர் சசிகுமாருக்கும் இயக்குநருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் உண்மையாகவே சொல்லணும் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் நம்ம பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்கும் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து எங்கள் ஆதார் படத்துக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அதே நேரத்தில் இந்த எங்கள் டேரக்டருக்கும் ராம்நாத் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்குமே எடிட்டர் சாருக்கு திவ்யா மேம்க்கு மேம் தேங்க் யூ ஸோ மச் மேம் சார் நம்ம ஹீரோக்கும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் இனியா மேம்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் சக்தி சார் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப ரொம்ப நாளாக எனக்கும் வந்து ஸ்ரீகாந்தேவோட நல்ல கம்போசர்னு சொல்ல
பட் இந்த ஆதாரில் வந்து எல்லாருமே ரொம்ப பாராட்டி சீராட்டி ஆறாரும் சரி ரீரிகார்டிங் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோராக இருக்கட்டும் அண்டு சாங்காக இருக்கட்டும் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஏற்று மோகன் சார் வந்து ஃபோன் பண்ணி எப்பா ரொம்ப நாள் கழிச்சு இவங்க ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்காங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப பாராட்டினார் அவர் அப்புறம் எல்லாருமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே முக்கியமாக அப்பா வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ்ஸில் எழுத வச்சு நான் இந்த படம் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு ரொம்ப பாராட்டினார் பாராட்டி என்ன ரொம்ப பெருமையாக பேசினார் இது மாதிரி மியூசிக் பண்ண ஸ்ரீகாந்த் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு அந்த நேரத்தில் வந்து இன்னொரு விஷயம் இந்த இந்த ஆதார் படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அவார்ட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் அவார்ட்லாம் வின் பண்ணியிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக அதை பற்றியும் டேரக்டர் சார் பேசுவார் இந்த நேரத்தில் கண்ணாசன் அனுக்கும் சரி மாரியாஸ் மேம்க்கும் சரி ரிவியாக்காவுக்கும் சரி எல்லாருக்குமே இந்த நேரத்தில் நாங்கள் நன்றி சொல்லி ஆக்கணும் கண்டிப்பாக ஸ்ரீகாந்த்னாலே ஒரு கமர்ஷியல் குத்துப்பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் நல்ல விஷயம் தான் பட் ராம்நாஸ் சார் மாதிரி டேரக்டர் வந்து என்னை வந்து அழகாக ஹேண்டில் பண்ணுறாரு போன படத்துலேயும் சரி திருநாள்லையும் சரி இந்த படத்துலேயும் ஸோ டேரக்டர் ஹேண்டில் பண்ணும்போது கம்போசராக எனக்கு நல்ல பேர் கிடைக்குது ஸோ இந்த படம் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு இந்த படம் வெற்றி அடைஞ்சதுக்கு ஊடக நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் வெற்றி வெற்றி ஜெயிக்கிறோம் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி வணக்கம் பொதுவாக நன்றி வந்து நெகிழ்ந்து சொல்கிறது வீடு அதாவது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயத்த வந்து டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஒரு வீட்டை கட்டிப்பாரு கல்யாணத்தை பண்ணிப்பாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த காலகட்டத்தில் அதோட சேர்த்து ஒரு படம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணிப்பாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் போல ஒரு படம் வெளியிடுறதுங்கிறது வந்து ஒரு திரைக்கலைஞன் அந்த படத்தை வந்து முழுசா ஒரு கதையை நம்பி அதை வந்து அந்த கருவுலேருந்து சுமந்து ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டாக அதை வந்து ஒரு ஒரு முழு ஸ்கிரிப்டாக க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு மேலே தயாரிப்பாளரை அணுகி இயக்குநர்களை நடிகர்களை அணுகி அது வந்து ஒரு முழு க தான் நினச்சதை ஃப்ரேமில் செதுக்கி எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு மினிமம் மினிமம் ஒரு வருஷம் ஆகுது சில பேர் அதை விட அதிக டைம் எடுத்துக்கிறாங்க நம்ம இயக்குனர் மாதிரியான ஆட்கள்லாம் இந்த ப்ரா இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு அவர் சொன்னது வந்து டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து உட்கார்ந்து உடச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி கனவுகளை சுமந்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு படம் உழைப்பு வந்து என்ன மாதிரியான உழைப்புன்னா ஒரு படத்துக்கு ஒரு படத்துக்கு போட வேண்டிய உழைப்பு தாண்டி மூணு படம் நாலு படத்துக்கு என்ன உழைப்பு உழைக்கணுமோ அந்த உழைப்போட தான் சிறிய படங்களோ இல்லை அப்கமிங்கில் உள்ள ஆர்டிஸ்ட்டுங்களோட படமும் வருது மோஸ்ட் ஆஃப் த மூவி நீங்கள் சின்ன படங்கள் ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு உள்ள உள்ள படங்கள் புதிய தயாரிப்பாளர்கள் எடுக்கக்கூடிய படங்கள் இது எல்லாமே வந்து சொந்த காசில் அல்லது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கள்டேருந்து வாங்கி கொடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய கனவை சுமந்துக்கிட்டு தான் அந்த மாதிரி படங்கள் வருது அந்த படத்தை கொண்டு போய் தேட்டரில் சேர்த்து தேட்டரில் சேர்த்ததுக்கு பிறகு ஆடியன்ஸை திரையரங்கு நோக்கி எடுத்துகிட்டு வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரம்மாண்டங்களுக்கு மத்தியில் இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடிக்கு மத்தியில் தன்னுடைய பேனாவை நம்பி தன்னுடைய நடிப்பாற்றலை நம்பி தன்னுடைய கலையாற்றலை நம்பி கலைஞர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு பண்ணப்பட்ட ஒரு படம் கொண்டாந்து ஸ்க்ரீனில் பிரசன்ட் பண்ணி வெளியிலேருந்து ஒரு ஆடியன்ஸை உள்ளே எடுத்துகிட்டு வர்றதுங்கிறது அவ்வளோ பெரிய டஃப்பான விஷயமா இருக்கு அப்படிப்பட்ட படங்களை ஆடியன்ஸ் தேட்டர் நோக்கி கொண்டு வர்றதுக்கான இன்னைக்கு இருக்க ஒரே வழி மீடியா மட்டும்தான் அது நல்ல படமாக இருந்து நீங்க நீங்க வந்து இது நல்ல படம் அப்படின்னு எழுதுறப்ப மட்டும்தான் அந்த படத்துக்கு மேல ஒரு கண் பார்வையே படுது அப்படி இல்லாத படங்கள் சுத்தமா ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து எவ்ரி வீக் அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் மீல்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஏன் நான் வந்து நான் கொடுக்கக்கூடிய நூத்தம்பது ரூபா டிக்கெட் இரநூறு ரூபா டிக்கெட்டுக்கு எனக்கு ஐநூறு கோடி ரூபா படம் இரநூறு கோடி ரூபா படம் இது எல்லாமே என்னால் பார்க்க முடியுது நான் ஏன் அஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு எடுக்கப்பட்ட ஒரு படத்தை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஆடியன்ஸோட எண்ணமாகிடுது இது தாண்டி ஒரு இரநூறு கோடி முந்நூறு கோடி பொருட்செலவில் எடுக்கப்பட்ட படங்களோட பிரம்மாண்ட விளம்பரங்கள் 
அதை போய் வந்து இன்னைக்கு வந்து சின்ன படங்களால் மீட் அவுட் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய கஷ்டமானதாக இருக்கு அப்படியெல்லாம் இருக்கும்பொழுது இவ்வளோ உழைப்பு ஒரு வருஷத்து உழைப்பு அதில் உள்ள ஒவ்வொரு பங்கு பெற்ற கலைஞர்களாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொருத்தரும் தயாரிப்பாளராக இருக்கட்டும் அவங்களோட உச்சபட்ச சந்தோஷம் எங்கே நிற்குதுன்னா நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு ப்ரிவியூவில் இந்த படம் சூப்பர்னு நீங்கள் எழுதுறீங்க பாருங்கள் அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன அவங்களோட ஒட்டுமொத்த செலவு பண்ண படத்தையும் எடுத்த ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு ராம்நாத் சங்கர் சார் நான் பக்கத்தில் இருந்து பார்ப்பேன் ஒவ்வொரு ரிவ்யூ ஒவ்வொரு ரிவ்யூவையும் எடுத்துட்டு இந்த ரிவ்யூ வந்து இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க ஒரு கலைஞன் வேற எது என்ன வேணும் அவங்களுக்கு வந்து மக்கள் வந்து மிகப்பெரிய நல்ல படம்னு சொல்லணும் மக்களக வந்து இந்த நல்ல படம் பாரு அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல இருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள் வந்து அதை எழுதுறப்ப ஒரு கலைஞனுக்கு அதை விட பெரிய சந்தோஷமே கிடையாது ஒரு தன்னுடைய உழைப்பை நம்பி ரொம்ப ரொம்ப சின்சியரா படம் பண்ண ஒருத்தரோட ஆக பெரிய சந்தோஷம் நம்ம பத்திரிகையாளர்களோட பேனாமுனையில் இருந்து வந்த ஒவ்வொரு விமர்சனமும் தாங்கிறத வந்து நான் பார்த்தேன் அதுக்கு வந்து நன்றி சொல்கிறதுக்காக இந்த விழா வச்சுருக்காங்க இது வந்து மிக மிக தேவையான இது வந்து வெறுமனே ஏதோ ஒரு ஃபார்மாலிட்டி ஃபங்க்ஷன் மாதிரி கிடையாது உளவுபூர்வமாக எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் வந்து ஒரு இது வந்து இந்த இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் அவர் என்ன மாதிரினா தான் மனம் வந்து தான் செய்வார் ஏன்னா அவர் ஒவ்வொரு விமர்சனத்தை எடுப்பார் விமர்சனத்தை எடுத்துட்டு அந்த விமர்சனத்தை அவங்களோட ப்ரொமோஷனல் டீமோட கலந்துட்டு எனக்கு இவங்க இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க சார் இவங்க இந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க சார் அப்படின்ற மாதிரி தான் என்னோட அண்ணே இந்த விமர்சன பத்த பாத்தீங்களாண்ணே இத்தனை இத்தனை இப்படி பண்ணியிருக்காங்கண்ணே ஸோ என்னன்னா இன்னைக்கு மிகப்பெரிய சத்தங்களுக்கு நடுவே மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டங்களுக்கு நடுவே உழைப்பை நம்பி ஒரு நல்ல படைப்பை எடுத்துட்டு வந்த ஒரு படத்தை ஆடியன்ஸ் எப்படியாச்சும் உள்ளே எடுத்துட்டு வந்துட முடியாதாங்கிறதுக்கான ஒரே நம்பிக்கையாக இருக்கக்கூடியது நம்ம பத்திரிகையாளர் மட்டும்தான் அதை வந்து நல்ல படம் பண்ணும் பொழுது அத்தனை பேரும் ரொம்ப அருமையாக சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்க இது வந்து ஒரு ஆதாரங்கிற படத்துக்கு நீங்கள் கொடுத்த விமர்சனம் மட்டுமே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஓடிடிலேருந்து சேட்டலைட்லேருந்து அவருக்கு வந்து என்கொயரி வர ஆரம்பிச்சிச்சு எப்போ எப்போ அந்த என்கொயரி வர ஆரம்பிக்குதுன்னா நம்மளுடைய விமர்சனம் வந்த பிறகு அவருக்கு அந்த இது வர ஆரம்பிக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஆரோக்கியமான விஷயம் இது தாண்டி பார்த்தா நமக்கு வந்து இந்த பேண்டமிக் பீரியடில் கிட்டத்தட்ட எக்கச்சக்கமான படங்கள் வந்து வர வேண்டிய பிரம்மாண்ட படங்கள்லாம் இப்போ தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்கள வந்து என்னை மகிழ்விக்கணும் நான் இரநூறுவா கொடுக்குறேன் இந்த இரநூறுவாங்கிறது நான் கடுமையாக உழைச்சி எடுத்துகிட்டு வர காசு அவங்களுக்கு வந்து அது எவ்வளோ பெரிய படமாக வந்துச்சுனாலும் சந்தோஷமாக வந்து பார்த்துட்டு போயிடுறாங்க ஏற்கனவே இருந்த பேக்லாக்கில் அளவுக்கு அதிகமான படங்கள் வரும்போது ஒரு சினிமா க ரசிகனால் எவரி வீக் வந்து மூணு படம் நாலு படம் பார்க்குறதுங்கிறது வந்து சாத்தியமில்லாத ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் நம்ம எதிர்பார்த்த பிரம்மாண்ட வெற்றி வந்து நிறைய நல்ல படங்களுக்கு கிடைக்காம போகலாம் ஆனால் ஒவ்வொருத்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் இப்போ நம்ம பத்திரிகையாளர்களால் மிகப்பெரிய கொண்டாடப்பட்ட கார்கி படம் ஆகட்டும் கார்கி வந்து வெறுமனே நம்ம நம்ம த தமிழ்நாட்டில் எடும்பிய சத்தம் வந்து சவுத் இந்தியா பூரா போய் ஒழிச்சிச்சு அந்த கார்கிங்கிற ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் பண்ண ஒரு படம் மிகப்பெரிய வியாபாரம் மிகப்பெரிய வியாபாரத்தை வந்து அதை போய் ரீச் ஆச்சு டிஜிட்டல் சேட்டலைட் இந்த விதத்தில் தமிழ்நாடு நல்லா பண்ணிச்சு ஆனால் அந்த படத்துக்கும் அந்த படத்தோட தர தரத்துக்கும் நாம் நினச்ச கலெக்ஷனை விட ஒரு படி கம்மியாக தான் பண்ணிச்சு அது வெற்றி படமாக இருந்தால் கூட என்ன என்ன இங்கே முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்குதுன்னா இது காலங்காலமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான் அதாவது எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு ஒரு திரையரங்கு ஒரு ஒரு தாம்பரம் மாதிரியான ஒரு இடத்துல ஒரு திரையரங்கு இருந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஜவுளி நிறுவனம் அசால்ட்டாக போய் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களோ இந்த இடத்துல என்ன 
லேண்ட் வேல்யூ அதை ஆட்டம் டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ்லாம் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்றாங்க அவங்க வயசான தாத்தா பாட்டி இங்கே இருக்காங்க பார்த்தா ஓனர்ஸ் எல்லாம் ஒரிஜினல் ஓனர்ஸ் அந்த பை பேர பையன்கள்லாம் பார்த்தா நியூஸ்ல அதுலேயோ ஜெர்மன்லேயோ உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கணக்கு போட்டு பார்க்குறாங்க இங்கே இத்தனை கிரவுண்ட் இருக்கு இத்தனை கிரவுண்டுக்கு வந்து மொத்தம் இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு நூத்தம்பது கோடி வருது தேட்டர் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுல இருந்து என்ன வருமானம் வருது அப்படின்னு பார்த்தா மொத்தத்துக்கு வந்து நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் வந்து ஒரு மாசத்தோட வருமானமா இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணி பண்ணிடுறாங்கன்னா நேரடியாகவே இது என்ன அது இரநூறு கோடி ரூபா சொத்தை வச்சுட்டு நமக்கு வந்து ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா வருமானம் வந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு நம்ம இவ்வளவு உழைப்ப போடுறோம் அப்படிங்கிற லெவலில் வந்து அவங்க சர்வ அப்ப வந்து யாரோ ஒருத்த போய் ஒரு ரெண்டு பேர் போய் நின்றுட்டு ஐயா எனக்கு இந்த பல தேட்டரை வந்து லீஸ் கொடுத்துருங்கன்றாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வாடகையோட அந்த தேட்டரை லீஸ் கொடுத்துட்றாங்க அவங்களுக்கு என்ன ஆகிடுது இங்கேருந்து இந்த தேட்டரை பர்டிகுலர் லீஸோட எடுத்துட்டு போய் அவங்க பண்ணும் பொழுது ஒரு தேட்டர் நார்மலாக ஒரு ஏசி தேட்டர் பெர் டே வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இன்னைக்கு தேவைப்படுது ஓவர் எக்ஸ்பென்ஸ்லேருந்து கரண்ட் பில்லேருந்து அது இல்லாட்டினா அது ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸில் உள்ள ஒரு மினிமம் தேட்டராக இருக்க மாட்டேங்குது அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது ஒரு ஒரு ஷோ ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா ஓப்பனிங் டேயில் கிராஸ் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த ஃப்ரைடேயை விட்டால் சாட்டர்டே சண்டே இந்த ரெண்டு நாளில் படம் போட்டாகணும் மண்டேக்கு பிறகு அவங்க படம் போட முடியாது அந்த ஒன் வீக்கோட பிரச்சனை அங்கேயா இருக்கு சரி ஓகே மல்டிப்ளெக்ஸில் போய் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா மல்டிப்ளெக்ஸில் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா இவங்க பாதி திரையரங்குகளை வந்து மின்கட்டணம் இந்த காரணங்களுக்காக திரைகளை வந்து படம் இல்லா இருக்கிறப்ப கூட வந்து மூடி வச்சுக்கிறாங்க எங்களுக்கு வந்து மினிமம் ஆடியன்ஸுக்கு மேலே வரும் பொழுது தான் இதை பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஓப்பன் பண்ண வேண்டியிருக்குங்கிற மாதிரி கார்பரேட் கம்பெனிகள் இருக்காங்க இதை 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 கொண்டு போய் இங்கேருந்து ஒரு ஸ்க்ரீனில் பர்டிகுலராக இதை வந்து ஒரு ப்ரைம் டைமில் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஏற்கனவே ஓடிட்டு இருக்க ஒரு ஹீரோவோட படம் இந்த ப்ரைம் டைமில் இந்த மாதிரியான நேரத்தில் நாங்கள் இந்த மூணு நாளில் எங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாட்டினா திங்கள் தவாய் புதனில் ஆகிறதில்ல இவ்வளோ பிரச்சனைகளோட ஒரு படத்தை கொண்டு போய் நம்ம ஒரு தேட்டரில் சேர்த்து அது சேர்த்த பிறகு இவங்க பண்ணக்கூடிய விளம்பரம் இப்போ இவங்க நம்ம வந்து சர்வசாதாரணமா ஒரு கியூபுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்படி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படத்துல வந்து ஒரு பார்ட்ல நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன்றது உங்க எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து இப்போ அசம்பிள் ஆகி தேட்டருக்கு வருதுன்றது ரொம்ப ஒரு டஃப்பான சுச்சுவேஷனா இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படத்தை வந்து நீங்க எல்லாருமே நல்லா எழுதுனதுனால என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கூட நிறைய பேர் வந்து ஒரு படம் வந்துச்சுன்னா அது ஓடிடியில் பார்க்கலாமா இல்லை தேட்டரில் பார்க்கலாமா ரீட் பண்ணி தான் பார்ப்பாங்க என்னோட ஸ்கூல் மேட்ஸ்லாம் ஆனால் அவங்களே வந்து ரிவ்யூஸ்லாம் பார்த்துட்டு நல்லா பாசிட்டிவாக இருக்குது படம் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல போகும்போது இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் தான் காரணம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படத்துக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த டேரக்டர் சார்க்கு இந்த டீம்ஸ் எல்லாருக்குமே நன்றி சக்தி சார்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா சக்தி சார் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்தாருன்னா அதில் நிச்சயமாக ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை அது சாரோட இதனால இன்னும் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு நல்ல சரியான படம் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகையாளர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து மூணாவது நாள் நவராத்திரி ஸோ ரொம்ப சிறப்பான நாள் நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆகி ஃபோர்த்து டேயோ ஃபிஃப்த் டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் சாரி எனக்கு கொஞ்சம் பேட் த்ராட் பட் இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபங்க்ஷன் அதனால தான் கலந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்திருக்கோம் எனக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய நன்றி சொல்கிறது மீடியா டீம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ரைட் ஃப்ரம் மை கரியர் ஸ்டார்டிங் இப்போது டென் மோர் தென் டென் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து என்னோடய எல்லா படத்துக்கும் வந்து நல்ல நல்ல கமெண்ட்ஸ் நல்ல நல்ல ரிவ்யூஸ் நல்ல நல்ல ரிப்போர்ட் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே எந்த ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கால் பண்ணாலும் எனக்கு உடம்பு முடியலாட்டி கூட அட்லீஸ்ட் நான் ஆடியோ மெசேஜ் ஆகும் இல்லைனா டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் ஆகும் நான் அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுவேன் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து எனக்கு என்னோடய வளர்ச்சிக்கும் ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கீங்க நீங்கள் எல்லோரும் ப்ரெஸ் டீம் ஸோ இன்றைக்கி எங்களோட அழைப்பு கேட்டு நீங்கள் எல்லோரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அ
துபாய் மலேசியா சிங்கப்பூர்ல இருந்தெல்லாம் நீங்க எல்லாரும் எழுதின ரிப்போர்ட் அண்ட் ஆர்டிக்கல் ரிவ்யூஸ் எல்லாம் படிச்சு எனக்கு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் கால் பண்ணாங்க ஸோ அப்போதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் லைக் படம் ரிலீஸ் ஆகி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ்லேயே வந்து இவ்வளோ அப்ரிசியேஷன் வருதுன்னா அதை நீங்கள் எல்லாரும் கொடுத்த சப்போர்ட் தான் மேலும் உங்களோட சப்போர்ட் ப்ரேயர்ஸ் எல்லா படத்துக்கும் எல்லா நல்ல நல்ல படங்களுக்கும் வந்து இதே மாதிரி நல்ல கமெண்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே எழுதி சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மீண்டும் அடுத்த படத்தோடு நான் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் குட் ஈவினிங் ஆதார் மாதிரியான கண்டென்ட் ஓரியன்டான பிலிம்ஸ் வந்து அதுக்கு அந்த மாதிரியான பிலிம்ஸ்க்கு அங்கீகாரம்ன்றது எப்பவுமே கிடைக்கும் கிடைச்சிட்டு தான் இருக்கு ஸோ அந்த அதாவது உங்க மூலியமாகவும் இப்போ நான் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இல்லையா இன்டர்நேஷனல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இல்லையா ஸோ நம்மள மாதிரியான ஆட்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து அதுக்கான அக்னாலஜ்மெண்ட்டை வந்து கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் அண்ட் தென் ஐ ஆம் சோ நர்வஸ் ஐம் சாரி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ராம்நாத் சார் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னன்னா இது எதுவுமே உள்ள விஷயம் இல்லாம நம்ம போயிட்டு இன்டர்நேஷனல் பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து இந்த படத்தை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியாது பிகாஸ் திஸ் ஃபிலிம் மேட் இட் வெரி ஈஸி நம்ம ஒரு செலக்ஷன் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டே வந்துட்டு நாமினேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கியூஎன்ஏ நடக்கும் அங்க வந்து பெருசா வந்து ஆன்சரபிளா வந்துட்டு நான் இல்ல எடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி இல்ல குட் ஈவினிங் சார் ஸோ என்னன்னா அவங்களே அவங்க அவங்களே ஃபெஸ்டிவல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அதாவது அந்தந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அந்தந்த கண்ட்ரியில் கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்களே வந்துட்டு சில விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கே வந்து சொல்லும் போதே ஒரு ஒரு டைமும் வந்து இந்த படத்தை வந்து பார்த்து அந்தந்த ஃபெஸ்டிவலில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது புதுசு புதுசாக ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து நோட்டிசபிளாக வந்து பார்ப்போம் இப்போ கடைசியாக வந்து இந்த சவுத் ஃபிலிம் அதாவது சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஃபெஸ்டிவலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய படங்கள் வந்து கேட்டகரிஸில் வந்து ரெண்டு மூணு படங்கள் கூட நாமினேஷனில் இருந்தது பட் எடிட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே வந்து சொன்னாங்க இது கிளீன் ஸ்வீப் இவர் ராமர் சருக்கு மட்டும்தான் வந்து அது கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதே மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் வந்து நான் ஆன்சர் பண்ணும்போது அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க மியூசிக் வந்து ஓவர் லைன்டாக இல்லை அண்டர்லைன்டாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் இந்த படத்துடைய வந்து ஸ்பெஷல் தான் வந்து இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் தென் பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து ச இவர் கருணா சாரை பற்றி வந்து எழுதும்போது அந்த அவரை பற்றின ப்ரொஃபைலை வந்து தாண்டி நான் அந்த பச்சை முத்து அப்படின்னு வந்து நான் கொண்டு போய் அங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அது அப்படியே பர்ஃபெக்டாக வந்து ஆப்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து அவங்க அந் ஆல்சோ இனியா மேம் சின்ன ஒரு போர்ஷனாக இருந்தாலும் பர்ஃபெக்டாக வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவங்க அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கிறிஸ்பாக வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ எல்லாருமே தே மேட் இட் வெரி ஈஸி அதனால வந்து இதை கொண்டு போய் வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அதுக்கான மரியாதைன்றது எப்போவுமே கிடைச்சிருந்தது நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆதார் மாதிரியோ கார்கி மாதிரியான ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே இந்த சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற நம்மளாலையும் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுது சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கிற மக்களாலையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் வந்து இதோட இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிடாமல் இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது தான் அதுக்கான வேல்யூ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு அண்ட் இங்கே வந்து அதுக்கான நாலேஜ்ன்றது வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கு ஸோ நீங்கள் மீடியாவில் இருக்கிறவங்கலாம் வந்துட்டு எழுதுறதுனால நீங்கள் வெளியில் போயிட்டு வந்துட்டு சொல்றதுனால தான் இது எல்லாமே வந்து இன்னும் ரீச் ஆகிட்டு இருக்கு இதை இன்னுமே எஃபிஷியண்டாக வந்து பண்ணணும் அப்படின்றது என்னுடைய ரெக்வஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்க நான் ஒரு ஒரு ரிவ்யூவையும் பார்த்து நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா கூட வந்துட்டு ரிவ்யூஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ஆஹா இதை நோட்டீஸ் பண்ணி இதை எழுதியிருக்காங்க இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்படி கன்வி ஆயிருக்கு அப்படின்றத என்னென்னலாம் பாசிட்டிவ்ஸ் இருந்ததோ அதை எடுத்துட்டு நான் இன்னும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கு இது மட்டும் இல்லை இன்னும் அறுபது ஃபெஸ்டிவலுக்கு மேலே வந்துட்டு நாமினேஷன்ஸ் இருக்கு ஆதார் வில் டூ வெரி குட் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம ரிலீஸ் டேட் வந்து முத ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணி இருக்காததுனால முன்னாடியே வேலையை ஆரம்பிச்சதுனால எங்களால வந்து அந்த கரெக்ட் டைமுக்கு வந்து இது இன்னும் அறுபது அவார்டுன்றது வந்து சொல்லும் போது இன்னும் பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் பெரிய பெரிய இன்டர்நேஷனல் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்ல எல்லாம் நாமினேஷன்ஸ்ல உள்ள
அண்டு நம்ம கூடவே வந்து சப்மிட் பண்ணியிருந்த நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இல்லை அப்படின்றது வந்து சொல்லிட்டாங்க நம்ம ஃபிலிம் வந்து அதில் உள்ள நாமினேஷனில் போயிருக்கு அப்படின்றதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ இங்கே இந்த செலிப்ரேஷன்றது வந்து நீங்கள் இன்னும் 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 சப்போர்ட் பண்ணி அதை எல்லாத்தையும் மக்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கணும் சார் வந்து ஹீ டிசர்வ் இட் ஆக்சுவலி ஸோ thank you sir thank you so much and thank you alex ella time um end time nalu ipo virtual submit pandrathukana and the materials la deliverables correct ah undu kuduthirundadukku thank you because i know the pain of assistant director nanu or assistant director da na vandu inda festival coordination la na work pandra padangalukku pandrathukaga kattukittathu so adu useful ah oru nalla content vaana padangalukku und use aagudendrade enakku oru periya sandosham and uh, thank you all for your support and thank you all for coming thank you so much panni oru correct ah dappi mudichu vandha odne table la ukkandu chinna oru maarathil irukku sir chinna thappa nichikadiya feel panna solli sonna appo solumbodhu baadha sir nenikiran thendaiyathi avaru dhan kodundaru enna panna pora enna solla pora appadi solla mari pesnaaru illa sir oru chinna change irukku appo solli appadi order sonna appadi ukkandha pannom adu padathukku eppadi press aachu nenak therla enakku நான் பெரிய படங்கள்லாம் பார்க்குற ஆளும் கிடையாது ரெண்டாவது விமர்சனம் பண்ணுற ஆளும் கிடையாது எனக்கு அந்த அளவுக்கு தகுதி கிடையாது எனக்கு நமக்கு ஒரு மனசில் தோணும் இல்லையா ஏதாச்சும் அதாச்சும் ஒரு நார்மலாக அந்த மாதிரி அப்படி தான் சொன்ன அப்படி தான் ப்ராக்டிஸ் ஆச்சு அப்படி தான் உருவாச்சு ஐ திங்க் படம் பார்த்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் சொன்னவங்க என்னென்னா படம் ரொம்ப ஃபஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப பயங்கர என்கேஜாக இருக்குது செகண்டாக ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படி சொல்லி சொன்னாங்க பட் நீங்களாக கொடுத்த கருத்துக்கள் வந்து எடிட்டிங் ரொம்ப பொதுவாக இருந்தது ஸ்லோவாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ஒரு கருத்துக்கள் வந்துச்சு அது உண்மையில் கொஞ்சம் யோசிக்கிற விஷயந்தான் ஏன்னா அந்த கதை நகரத்தில் வந்து தண்ணியே வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்லோ போஸ்ட் தான் போகும் ஆக்சுவலாக அந்த கதையை வந்து எடுத்துகிட்டு போகும்போது அங்கங்கே சின்ன சின்ன வீடு வச்சு வீடு வச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஆஃப் சொல்லிப்போம் அதில் வந்து இயக்குனர் வந்து என்னென்னா சாதாரணமாக கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் ஸ்கிரிப்ட்லேயே பயங்கரமாக பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தார் எனக்கு அதை உடைக்கிறது எனக்கு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு ஸோ ஐ திங்க் இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய இன்றைக்கி வெற்றி வந்து கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் எனக்கு கொஞ்சம் இருந்தாலும் நல்ல விருதுகளை வந்து வாங்கிட்டு இருக்கு ஐ திங்க் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் நம்ம இங்கேயே கஷ்டம் இன்டர்நேஷ்னல்னா சொல்ல தேவையில்லை அந்த இடத்துல போய் நிற்கிறது ரொம்ப கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம்னா சக் சக்தி சார் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு சார் தேங்க் யூ சார் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் யார் இது ரிலீஸ் பண்ண போகிறா யார் ரிலீஸ் பண்ண போகிறான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் பட் இவர் உள்ளே வந்தோடனே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஏன் மென்ஷன் பண்ணுறேன்னு கேளுங்க ரொம்ப தேடிகிட்டே இருந்தேன் சார் கரெக்டாக ஒரு ஒரு டீமை பார்த்து படத்தை கொடுங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் பேக் பண்ண சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஐ திங்க் கரெக்டான பர்சன் தான் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ப்ளீஸ் சார் அப்புறம் டெக்னீஷியன் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் இதை ஃபீல் பண்ணாதீங்க கேமராமேன் சார் அவர் எங்கள் வீட்டில் அவர் இதை வந்துட்டு கிளம்பிட்ட நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு பார்த்தேன் அவரோட ஒர்க்கு பயங்கரமாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக எல்லாருமே எழுதியிருந்தீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் என்னென்னா அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது ஏடிஎம்ல எப்பவுமே ரெஃபரன்ஸ் கேட்பார் சார் போட்டு கொடுங்க போட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருப்பார் நான் இந்த படத்துக்கு நான் எந்த ரெஃபரன்ஸும் போடல விஜய சார்ட்ட இருக்கிற வரைக்கும் நான் போட்டு கொடுக்குறேன் அது எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஆனால் இவருக்கு எதுவுமே போடல ஆனால் அந்த எஃபோர்ட் இன்றைக்கி வந்து வேறு மாதிரி மாறி இருக்கும்போது உண்மையில் கை தட்டுங்க ப்ளீஸ் 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 கை தட்டு பிரதர் கை தட்டு கை தட்டுங்க ப்ளீஸ் சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஒருத்தரை வந்து ஒரே மாதிரி பார்த்துட்டு நடத்தி சேஞ்ச் ஆகுது இல்லை அது ரொம்ப டஃப்பு அந்த விஷயத்தில் வந்து அங்கீகரிச்சிருக்காங்க வெளிநாட்டில் அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சார் நடிகர் எல்லாமே இருக்காங்க கருணா சார் பற்றி பார்த்து சொல்லியிருந்தேன் சார் சார் உங்களே அம்பா சுந்தர் அம்மா இல்லை ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கேன் அப்படியே பார்த்து இருப்பார் நார்மலாக இருப்பார் அன்னை வட்டிக்கு இன்னை வட்டிக்கு அப்படி தான் இருக்காரு அந்த கை குழந்தையோட தீட்டு போகும்போது அந்த ஷார்ட் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஒரு ஃபீல் பண்ணேன் இது படத்தில் ஃபஸ்ட் ஷார்ட்டாக வந்தால் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சே இருந்தேன் அதே மாதிரி போட்டு அங்கே இருந்தால் கதையை மாற்றியே கொடுத்தோம் ஆக்சுவலாக அது இன்னைக்கு வந்து பச்சை முத்து அப்படின்ற கேரக்டர் வந்து எல்லோரும் பேசும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு எனக்கு பரவாயில்ல எந்த அளவுக்கு மாறி இருக்குன்னா அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பார்க்கில் ஒரு விஷயத்தில் நைட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கும் போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அதில் உங்களுக்கு உழைப்பு இருந்தாச்சா உங்கள் நடிப்பு தான் சார் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா அதை வந்து
பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள கொண்டு நாங்கள் வேறு மாதிரி காமிச்சிருக்கோம் ஃப்ரேமில் அப்படிங்கும்போது எப்படி சொல்லலைன்னா நான் கேட்ட அந்த கேரக்டர் யார் சார் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லி நான் கதை கேட்கும்போது கேட்டிருந்தேன் அந்த கேரக்டர் இனியவங்க தான் பண்ணுற போது சார் அவங்க வேறு மாதிரி இருக்காங்க இவங்க எப்படி சார் செட் ஆகுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதே மாதிரி தான் மாறி இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் உடம்பு தான் கொஞ்சம் ஏஸ்ட் இது நினைக்கிறேன்னு தெரிஞ்சு அப்போ அந்த டெவலப்மெண்ட் இந்த கேரக்டர் பார்க்கும்போது ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு சீனில் மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்துச்சு அவங்க கொஞ்சம் லிப்ஸ்டிக்லாம் போட்டு கொஞ்சம் மாதிரி இதுவாக இருந்தாங்க என்ன சார் காஸ்ட்லிக்கா சார் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் இல்லை அவங்க கொஞ்சம் அதில் நம்மளை மீறி தாங்க சொல்லி சொன்னாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் மேம் அது சார் தெரியும் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு அந்த சீனை பட்டியவில் விமர்சித்தேன் இது கொஞ்சம் பாருங்கள் சார் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க அப்படி மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் அது மாதிரி நிறைய சீன்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் அது வேறு விஷயம் பட் அந்த உழைப்பு வந்து இன்றைக்கி வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெரிய அங்கீகாரம் நடிச்சிருக்கு அங்கே இன்டர்நேஷ்னல் ஃபெஸ்டிவலில் அது இல்லை மேம் அது ஆக்சுவல் விஷயம் மாதிரி மாறிச்சு மேம் நான் டீரை வந்து டெல்ப் பண்ண சொல்ல மேம் பர்டிகுலராக அதுக்கப்புறம் உமா ரேஸ் மேம் அவங்க வந்து வரல நினைக்கிறாங்க தெரிஞ்சு ஐ திங்க் முக்கியமான கேஸ்டிங் நான் ஏன் எல்லா கேஸ்டிங் எல்லாத்தை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா யாரை அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஆள் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு ஐ திங்க் நானே சொல்லிடுறேன் அந்த கேரக்டர் வேற ஒருத்தர் பண்ண வேண்டியது திடீர்னு டேரக்டர் ஃபோன் பண்ணி ஒரு சீன் எடுத்துட்டோம் அந்த கேரக்டர் வேற ஒருத்தர் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு பார்க்கணும் சொல்லி கேட்டிருந்தாரு நான் வந்து பார்த்தேன் அந்த சீன் தான் பவர்ஃபுல் ரோல் அது நீங்கள் படம் பார்த்து நான் தெரியும் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு அது ரொம்ப சாஃப்டாக ஹேண்ட் பண்ணிவிட்டு போகிற ஒரு கேரக்டர் ஆனால் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னுடைய ஸ்டைலாக சொல்கிறேன் அந்த கேரக்டர் வேறு பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு பார்த்தோன்னே ஒரு மாதிரி அவசரம் ஆயிடுச்சு என்ன இப்படி பண்ணியிருக்காங்க சார் எப்படி சார் அது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் உடனே அவரும் பிளான் பண்ணி தான் வந்திருந்தார் மாற்றலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படி திடீர்னு வந்தவங்க தான் உமாரஸ் மேம் அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நினைக்கிறேன் கதையில் அந்த இடத்துல ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம் அசிங் நீ இல்லை பட் நான் நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஒருத்தர் பற்றி அந்த இடத்துல ஃபேஸ் பண்ணிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பர்டிகுலராக தெரியும் சார் அவருக்கும் நான் ஒரு சேஞ்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இடத்து கேரக்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஓரடி நினைக்கிறேன் பிரதர் பேசிடுறா ப்ளீஸ் என்ன சார் அடுத்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குப்பா சீக்கிரம் முடிப்பா புரியுது சார் ஓ அப்படியா சார் சாரி சாரி சார் ஓகே 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 சார் ஓகே 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 பாருங்க உடனே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பாருங்க பேச முடியல பாருங்க ஓகே ஓகே சரி ஓகே எனக்கு எடிட்டருங்கும் போது சார் பண்ணால் பேசணும் நம்ம கொஞ்சம் வளரணும் பேசிட்டோம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஏன்னா எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஸ்டேஜ் நாங்கள் ஃபில்லப் பண்ணுங்களே அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் இல்லையா ஏன்னா வெற்றி சாருக்கப்புறம் நான் வெளியே வந்து பண்ணுற படம் எனக்கு ஆதார்ன்ற படம் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கும் போது எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா அவுட்ரு நல்ல ட்ரெயினாக தான் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு இது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அதே மாதிரி அந்த அவார்டும் அவருக்கு தான் எனக்கு ஒத்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு அதுவும் எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் எவ்வளோ சொன்னாலும் வெற்றி சாரை பற்றி தான் எனக்கு சொல்ல மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு எல்லாமே காரணம் வந்து வீட்டு விஜயம் சார் ஏன்னா கரெக்டான இடத்துல என்னை கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல சேர்த்துட்டார் நீ இங்கே தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ராக் மார்க் போட்டு கொடுத்துட்டாரு அந்த நம்பிக்கையை நான் வந்து எப்பவுமே எடுத்துகிட்டு போனேன் எனக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை அது இது ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு ஐ திங்க் ராமன் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு எடுத்து கொடுத்தது அன்எக்பெக்டட் பட் அந்த நேரம் எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஒரு ஆக்சன் மட்டும் தான் நடந்துச்சு அது சரியாக பண்ணிருக்குன்னு தெரியல ஐ திங்க் நிறைய பிள்ளைகள் இருக்கு சொல்லியிருந்தாங்க நிறைய எனக்கு கமெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க என்னைக்கா பார்த்து நான் திருத்திக்கிறேன் நிறைய நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு ட்ரை பண்ணுறேன் இதோட பெஸ்ட்டாக கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ 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 எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோடய ப்ரொடியூசர் சசிகுமார் என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஸோ அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ரிவ்யூஸ்லாம் நான் படித்தேன் எல்லா ரிவ்யூஸுமே நான் படித்தேன் ஸோ இந்த தேங்க்ஸ் மீட் வைக்கிறதுக்கு என்னை உள்ள அன்பிலேருந்து ஒரு தூண்டி ஒரு விஷயம் வந்து உந்தி தள்ளுனுச்சு அதுதான் இந்த தேங்க்ஸ் மீட் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரீசன் என்ன அப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ஸ்கிரிப்ட் வந்து எழுதும்போது உட்காந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணி எழுதும்போது அதில் சில விஷயம் நான் ஃபீல் பண்ணுவோம் அது வந்து ரிவ்யூவில் வந்திருக்கு பயங்கர ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு அப்புறம்
அப்பப்போ வந்து ஒரு காசு வாங்கிட்டு போயிடுவார் ஸோ ஒரு ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் ஒரு சீன் வச்சுருப்பேன் செகண்ட் ஹாஃபில் ஒரு சீன் வச்சுருப்பேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் கிளைமேக்ஸில் ஒரே ஒரு இடத்துல அந்த கேரக்டர் ரிவீல் ஆகும் போலீஸாக ஜாயின் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இந்த மூணு மூணு சீன் தான் இந்த மொத்த படத்தையுமே ஒரு கான்ஃப்ளிக்டாக தாங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ஸோ அந்த கேரக்டரை எடுத்து ரிவ்யூவில் வந்து எழுதியிருந்தப்போ எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது பெருமையாகவும் இருந்தது பரவாயில்லையே இவ்வளோ தூரம் வந்து அது டீட்டெயிலிங்காக வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எல்லா ரிவ்யூஸுமே வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலிங்காக இருந்தது நிறைய சினிமா ரிவ்யூஸ் நான் படிக்கிறது தானே ஸோ அப்படி இல்லை இந்த படத்துடைய ரிவ்யூஸ் வந்து தனியாக ஒரு நான் ஒரு ஆல்பமே வந்து பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கலெக்ஷன் எடுத்துகிட்ருக்கேன் என் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்தளவுக்கு இவ்வளோ டீட்டெயிலிங் ரிவ்யூஸ் வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் படிக்கல என்னுடைய படங்களுக்கு அம்பா சந்திரமானி பண்ணியிருக்கேன் திண்டுக்கல் சரதி ஸ்க்ரீன் பிளே டைலாக் அதுக்கப்புறம் திருநாள் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்தே வந்து நிறைய விஷயங்களை தட்டி கொடுத்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கீங்க உங்களுடைய முக்கியமான ஒரு ரோல் வந்து என்னுடைய வளர்ச்சியில் வந்து முதுகெலும்பாக இருக்குன்றதை நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் பல டைம் ஏன்னா திண்டுக்கல் சாரதி டைலாக் எழுதுனப்பே வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் அம்பா சமுத்திர அம்பானி வந்து கொண்டாடி தீர்த்த அந்த விஷயம் இந்த டைரக்டர் வந்து கோடம்பாக்கத்துக்கு நாங்கள் வரவேற்கிறோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான பத்திரிகையில் ஒரு ஆங்கில பத்திரிகையில் பார்த்துட்டு ரொம்ப நெகிழ்ந்த நெகிழ்வாக இருந்தது ஃபஸ்ட் படம் பண்ணியிருக்கேன் நான் அப்போது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ரிவ்யூஸும் பத்திரிகை ஊடகம் நண்பர்கள் இவங்க எல்லாருமே வந்து என் கூட ஒரு பாட்டில் வந்து சேர்ந்து வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கீங்க ஸோ அதில் இந்த படத்துக்கு வந்து பர்டிகுலராக இவ்வளோ பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் எஃபர்ட் போட்டிருக்கமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ அதை கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் பண்ணி வேறு ஒரு ஃபிலிம் இது அப்படின்னு சொல்லி தட்டி கொடுத்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு அங்கீகாரமான ஒரு இடத்துக்கு நிறைய விருதுகள் அவங்க சொன்ன மாதிரி திவ்யா சொன்ன மாதிரி அவங்கெல்லாம் அவங்க வந்து ஒரு நைட்டு வந்து நமக்கு நைட்டே அங்கே வந்து பகலாக இருக்கும் சில கண்ட்ரியில் ஸோ அந்த மாதிரி கிளைமேட்டில் மாறி அவங்க வந்து உட்காந்து நைட்டில் மெயில் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க என்னை கூப்பிட்டு எதாக்கி டவுட் கேட்டுகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இப்படி தான் எல்லாருமே எல்லாரோட உழைப்பும் இந்த படத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே ஒரே நேர்கோட்டில் எஃபர்ட்ஸ் அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் எடுத்துருக்கோம் என்னோடய டீமு ஸோ என்னோடய டேரக்ஷன் டீம் என்னோடய கோ டைரக்டர் பாரதி சார் இருக்கட்டும் என்னோடய அலெக்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டு ஸோ வந்தனிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டேரக்ஷன் டீமு அதுக்கப்புறம் எனக்கு அமைஞ்ச ஆர்டிஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸு ஒரு பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஷார்ட் டைமில் பெ என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடிக்கக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி அமைஞ்சதும் இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய பலம் ஸோ எல்லாருமே கருணா சார் வந்து ரொம்ப வருஷமாக அந்த ஸ்கிரிப்ட்குள்ள ட்ராவல் ஆகி இருந்தார் லாஸ்ட் டைமில் இனியாக தான் லாஸ்ட் டைம் கம்மிட் ஆனாங்க மீது எல்லாருமே வந்து முன்கூட்டி ரித்விகா அருண் பாண்டியன் சார் ஸோ எல்லாருமே திலீப் எல்லா ஸ்கிரிப்டும் பிடிச்சி முன்னாடியிலேருந்தே ட்ராவல் ஆகிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அதனால் எனக்கு ஒரு வார்ம் அப் இருந்துகிட்டே இருந்தது லாஸ்ட் டைமில் வந்து அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ்டாக பெருசாக பண்ணணும் சின்ன ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் கேட்கும் போது இனியா வந்து அதை ஸ்கிரிப்ட் கேட்ட உடனே இல்லை சார் இந்த ஸ்கிரிப்ட் சூப்பராக இருக்குது நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேறு சில விஷயங்கள் எதுவுமே திங்க் பண்ணாமல் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கேன்னு திங்க் பண்ணாமல் ஒரு பெஸ்ட் மெட்டீரியல் கூட நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப அர்ப்பணிப்பாக நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் நடித்த எல்லாருக்குமே உமாரி எஸ் மேம் உமாரி எஸ் மேம் அப்புறம் வந்து அருண் பாண்டியன் ஸோ அவர்லாம் வந்து நைட் ஷூட்டு அவர் அந்த ஏஜில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட் நாள் காலையில் வந்தார்னா காலையில் மறுநாள் காலையில் தான் நான் அனுப்புவேன் ஒரு நாள் கூட முகம் சுழிச்சது கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் திலீப் இந்த கதை கேட்டதுலேருந்து என்னை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே ரெண்டு வருஷம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கு அவ்வளோ அந்த ஸ்கிரிப்ட்குள்ளே ஏதாவது ஒன்றா நான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு என்னடா அது ஒரு சின்ன கேரக்டர் தான் இருக்குது இதை எப்படி நம்ம கூப்பிட்டு சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தயங்கும் போது இல்லை இல்லை சார் நான் பண்ணுறேன் இந்த படத்தில் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்க அதே மாதிரி ரித்விகா ஸோ எல்லாருமே அதுக்கப்புறம் என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் பார்த்தா மகேஷ் முத்துசாமி சார் ஸோ வர முடியல அன்னைக்கு என்னுடைய பெஸ்ட்டு சினிமோட்டோகிராஃபர் ஸோ திருநாளில் என் கூட பண்ணியிருக்காரு ரெண்டாவது படம் அந்த படம் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் நான் கொடுத்த டைமிங்குள்ளெல்லாம் இந்த குவாலிட்
கருணா சார் தான் ஒரு தடவை அறிமுகப்படுத்தி வச்சாரு ஒரு ரெண்டு நிறைய வருடங்களுக்கு முன்னாடி அது வந்து ஒரு சரியான சந்திப்பா இருக்குமான்னு தெரியல ஒரு கான்பிடென்ட் இல்லாம தான் நான் போனேன் அதுக்கப்புறம் பழகி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பாண்டிங் வந்த பிறகு அவர்கிட்ட இருந்து அதே மெலடி வந்து நான் வாங்கின மெலடி எந்த டேரக்டர்ஸுமே இன்னும் வாங்கல பழைய சோறு பச்சை மிளகான்ற ஒரு மெலடி அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அது பேசப்பட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு சாங் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துல வந்து சாங் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் கமிட் பண்ணேன் ஸ்ரீகாந்த் சோ அவரு ஷாக்கு தான் என்னடா அது ரீரே கடை மட்டும் இருக்குதே அப்படின்ட்டு சரி பரவாயில்ல என் கூட ட்ராவல் ஆகணுன்ற ஒரு ஆசையில் ஒத்திட்டாரு அதுக்கப்புறம் போக போக தான் நான் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஷூட்டிங் போகிற டைமில் தேன்மை டைம் வாங்க துண்டுங்கிற ஒரு பாடலுக்கான ஒரு சின்ன விதை ஒன்று விழுந்தது ஒரு சின்ன தோலாட்டு ஸோ அந்த பிட்டு மட்டும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் உட்காந்து கம்போஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணோம் அப்படி வந்தது தான் இந்த தேன்மை டை சாங்கு ஸோ இன்றைக்கு வரைக்கும் பெருசாக எல்லாராலையும் பாராட்டப்பட்டு பேசப்பட்டுட்டு இருக்கு ஸோ அதில் ஒரு ஜீவன் இருக்கும் அந்த பாடலில் இன்னொரு சாங் பண்ணோம் இருளச்சி இன்னொரு சாங் கம்போஸ் பண்ணோம் அது ஒரு கா வேற ஒரு காரணத்தினாலையும் லென்த்துனாலையும் சொல்லி படத்துக்குள்ளே வைக்க முடியல ஸோ அதுவும் ரொம்ப நல்ல கமர்ஷியல் சாங் தான் அது ஸோ இந்த ஃபிலிம் கூட அது கனெக்ட் ஆகலை ஸோ அது ஃபைனலாக டிசைட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அதை எடுத்து வைக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்துருச்சு ஸோ ஸ்ரீகாந்த் வந்து சொல்லணும்னா என்னோடய பெஸ்ட்டு ஒரு ஒரு என்ன மாதிரிலாம் வந்து அந்த ஸ்டுடியோக்குள்ளே யாருக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்குமான்னு தெரியல ஸோ நான் பாட்டுக்கு போவேன் நான் பாட்டுக்கு வருவேன் டைமிங் கிடையாது ஸோ எப்படி கடையில் ஆறரை மணிக்கு வாங்கன்னு சொல்லுவேன் வந்துடுவாப்புல அது மாதிரிலாம் வந்ததே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க ஸ்டுடியோவில் அவர் அப்படிலாம் வரமாட்டார் அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து அவர்கிட்டயே சொல்கிறேன் ஸ்ரீகாந்த்கிட்டே இது வந்து தேவா சார் இருக்கும்போது நான் அந்த ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனில் பதிவு பண்ணணும்னு நினச்ச ஒரு விஷயம் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு நாள் கோ ஏதோ ஒரு கோவம் ஏதோ எமோஷனில் நான் வேறு ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் பேரை சொல்லிட்டு இறங்கி நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் இவர் என்ன பண்ணுறாருனா என் கூடவே வர்றாரு கீழே சைலண்ட்டாக வர்றாரு வந்துட்டு காரில் ஏறும்போது ஹக் பண்ணிவிட்டு வழக்கம் போல் சார் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிட்டுமா அப்படின்னா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு இல்லை இன்னொரு மியூசிக் டேரக்டர் சொன்னீங்கல்ல அது வந்து ஒரு வேளை அவங்களுக்கு சிங்க் ஆகலைன்னா ஸ்ரீகாந்த்கிட்ட எப்படி பேசிட்டமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் என் ஸ்டுடியோ திறந்து இருக்கும் நீங்கள் நீங்கள் வந்து வந்துடுங்க ஏன்னா உங்கள் கேரக்டர் எனக்கு தான் தெரியும் என்னால் என்னால் மட்டும்தான் அவங்கள பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா எனக்கு ஷாக்கை நான் கட்டி பிடிச்சிட்டேன் ஸ்ரீகாந்த் அந்த மூடை மாறி போயிடுச்சு எனக்கு ஸோ இதில் என்ன நான் புரிஞ்சிட்டேன்னா தேவா சாருடைய வளர்ப்பு அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமிதமாக இருந்தது ஸோ எந்த சூழ்நிலையிலையும் த அந்த நிதானம் அந்த அன்பு ஸோ அது வந்து ஸ்ரீகாந்த் கிட்ட ஸோ பெஸ்ட்டு சாங்ஸு கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸ்ரீகாந்த் நிறைய படுத்து எடுத்துருக்கிறேன் ஸ்டாங் தேங்க்ஸ் அப்புறம் எடிட்டர் அவர் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு பையன் அம்பாசந்திராம்பாணி வந்து அவன் அசிடென்ட் அவன் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் நடக்குது என்னென்னா நான் காலையிலே எப்பொழுதும் சீக்கிரம் வந்துடுவேன் அது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டாக இருந்தாலும் சரி அப்பாயின்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு கால் மணி நேரம் முன்னாடி இருக்கிறது என்னோடய ப்ராக்டிஸ் ஸோ அப்படி வந்துடுவேன் அப்படி வந்த பிறகு அவன் உள்ளவன் மட்டும் உள்ளே இருக்கான் தனியாக தொடச்சிட்டு இருக்கான் ஏதோ சிஸ்டம் ஏதோ தொடச்சிட்டு இருக்கான் எடிட்ரு வரல அப்போ என்ன கேட்குறான் அவன் என்னென்னா சார் நான் ஒரு சீன் மார்க் பண்ணிட்டுமான்னு கேட்குறான் அம்பாணி நான் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டேன் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சிஸ்டம் ஆன் பண்ணி மார்க்கிங் உட்காந்துருக்கான் எடிட்ரு உள்ள வந்துட்டார் சுனில் சார் இடியட் நான் சன் சேர்ந்துருன்னு சொல்லி கெட்டவுட்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக திட்டி தீர்த்துட்டார் அவனை ஸோ செம்ம ஷாக் எனக்கு அப்போ தான் தெரியும் எனக்கு எதுவுமே பிகினிங்கில் இருக்காம ஸோ எதுவும் தப்பாக பண்ணிடுவானோனு திட்டுறாரு அவர் அப்படின்னு சாரி சார் சாரி சார் சாரி சார்ன்னு சொல்லிட்டு அப்படி நின்றுட்டே இருக்கான் ஸோ அப்படி தான் நான் ராமர் வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் அதுக்கு பிறகு அவன் வட சென்னை அசுரன் ஸோ இந்த மாதிரியான வெற்றி சார் கூட ட்ராவல் ஆகி அவர் பரிமாண வளர்ச்சி ஸோ ரொம்ப சின்சியரான பையன் அப்போவே அதுக்கப்புறம் நான் அவனை வந்து கனெக்ட் ஆகிறேன் இந்த படம் கூப்பிட்டு கனெக்ட் ஆகும்போது இவனை எனக்கு ப்ரொடியூசர்ட்டேருந்து ஃபோன் வந்தால் கூட நான் பய பயந்ததே கிடையாது இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆனால் இவன் ஃபோன் வந்துருச்சுன்னா எனக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆகி வேர்த்துரும் நோய் நோய் நோய்னு என்ன கேட்பான் எந்த ஆங்கிளில் கேட்பான்னு தெரியாது காலையில் ஒரு அஞ்சு மணிக்கெலாம் ஃபோன் பண்ணுவான் ஃபோன் பண்ணிட்டு அருண் அருண் பண்ணின் சார் ஏன் இப்படி ஆட்டுறாரு இனியா மேம் ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க
குடம் போய் அஞ்சு வருஷம் கதையே வந்து ஸ்க்ரீன் ஆர்டரையும் வேறு ஸோ அப்படி ஒரு ஆர்டரையும் இல்லை நான் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு ஷூட்டிங்கில் நைட் ஷூட்டில் ஸோ எல்லாரையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஃபுட்டேஜ் வர 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 அவனுக்கு கன்ஃபியூஷன் இது ஏன் அப்படி எதுன்னு கேட்டே இருப்பான் அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் நான் அவர் சொல்லிட்டேன் டே மொத்தமாக வந்துட்டோம் தம்பி அதுக்கப்புறம் நீ பேச நான் பதில் சொல்கிறேன் ஸோ அப்படி வந்த பிறகு ஒரு நாள் ஆர்டர் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக பார்த்த பிறகு உண்மையிலே அவனுக்கு வந்து இந்த ஃபிலிம் வந்து வேற ஒரு படம் சார் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை தான் வந்துச்சு ஸோ அந்த என்னுடைய மைண்டில் இருக்கிற ஆர்டர் வந்து அந்த எடிட்டரோட கோஆர்டினேட் ஆகி வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது தான் அவனுக்கு ஃபுல் ஃபிலிம் வந்து கன்வே ஆகுது ஓ இவ்வளோ தூரம் டீட்டெயிலிங் இருக்குது இதில் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி அவனுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து ஒரு டப்பிங் போய்ட்டு வந்த பிறகு ஒரு சின்ன ஒரு கரெக்ஷன் உண்டு மைண்டில் இருக்குது சார் சொல்லிகிட்டே இருப்பான்ட்ட சரி என்னடா சொல்லிட்டே இருக்கான் சொல்லிட்டு சரி என்ன பண்ண பார்க்கலாம் ரொம்ப அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போது ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒன்று ஆரம்பிக்கிறேன் அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக ஃபீல் ஆகுது எனக்கு ஆனால் இது ஆல்ரெடி நான் ஒரு திரைக்கதை பண்ணுறதுக்காக இதில் நிறைய வருஷம் பண்ணும்போது அந்த பாயிண்ட்லேயும் ஒன்று நான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை நான் டச் பண்ணுறேன் டச் பண்ணி பிகினிங் இப்படி போகலாம் சார் அப்படின்னு அதனால் எனக்கு ரொம்ப ஒரு கன்வின்சிங்காகவும் ஒரு வேலை அது சரியான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போனோம் அது இன்றைக்கி ரொம்ப த்ரிப்பிங்காக செம இம்பேக்டாக ஃபீல் ஆகிருக்கு ஸோ எல்லாருமே அதை பாராட்டி எழுதியிருந்தீங்க ஸோ ராமர் வந்து வெரி ஃபைன் எடிட்டர் ஆக்சுவலி அவனை வந்து நான் அதை சொல்லணும் ரொம்ப ஃபைனான எடிட்டர் அப்போ அவனோட உயரம் வந்து சினிமாவில் மிகப்பெரிய உயரம் இருக்குது அப்படின்றது என்னுடைய கெஸ்ஸிங் ஏன்னா அவ்வளோ சின்சியாரிட்டியான ஒரு எடிட்டரை வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது ஸோ அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்ஷனான பையன் அவனுக்கும் நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டைமில் அப்புறம் சீனோ என்னுடைய ஆர்ட் டைரக்டர் அதுக்கப்புறம் தி திலீப் ஸோ உமார் எஸ் மேம் உமார் எஸ் மேம்லாம் டக்குன்னு ஒரு ஒரு சின்ன ஃபேக்சின் செகண்டில் கூப்பிட்டு கதை சொல்லி உள்ளே கூப்பிட்டு வந்தோம் ஸோ அவங்களும் வர முடியல தேங்க்ஸ் சொல்ல சொன்னாங்க அவங்களுக்கு ரிவ்யூஸ்லாம் படிச்சுட்டு அருண் பாண்டியன் சார் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் ஸோ அவரும் வந்து உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல சொன்னாங்க ரித்விகா அவங்களும் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்ல சொன்னாங்க வெளியில் இருக்காங்க வர முடியல ஸோ இப்படி எல்லாருமே இந்த படத்தில் வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் என் கூட ஓடி வந்ததுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் ரிவ்யூ ரைட்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து நான் மிகச்சிறந்த ஒரு நன்றி உணர்வோடு என்றைக்குமே இருப்பேன் என்கிட்ட இவ்வளோ ஹார்ட் டச்சிங்காக ஒரு ஃபீலாக ஒரு எடி ஒரு ரிவ்யூஸ் வந்து கொடுக்க முடியுமோ அப்படிங்கிறத நான் இந்த படம் பண்ண பிறகு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த ரிவ்யூஸ் வந்து என்னை இன்னும் அடுத்த ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகுன்றதும் எனக்கு தோணுது ஸோ அதை அடுத்த இடத்துக்கு கடத்திட்டு போகும் அப்படின்னு முதல் ரிவ்யூவாக வந்து ப்ளூ சட்டை மாறன் அண்ணா வந்து ஃபஸ்ட்டு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு ஆரம்பித்து வச்சார் ஸோ அவருக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக ஒரு தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா யாரும் எதுவும் செய்யாத பொழுது முதல்ல எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு பெரிய ஒரு ரிலீஃப் என்ன அப்படின்னா செகண்ட் டைம் படம் பார்க்க வந்தார் அவர் ஸோ அப்போவே வந்து எனக்கு பெரிய ஷாக்கிங் என்னடா அது பரவாயில்லையே அப்படின்னு முதல் நாள் பார்த்துட்டு இப்போ ரெண்டாவது நாளும் வந்து பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு ஒரு அன்றைக்கி நைட்டே வந்து ஒரு ரிவ்யூ ஒன்று ஏற்றிட்டார் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இந்த ஆதார் கொடுத்ததுக்கு ஆதார் டீம் சார்பாகவும் என்னுடைய ப்ரொடியூசர் சசிகுமார் சார்பாகவும் வெண்ணிலா சசிகுமார் அவங்க ஒய்ஃபு ஸோ அவங்க சார்பாகவும் என்னுடைய அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் என்னுடைய டேரக்ஷன் டீம் என்னுடைய ஆர்டிஸ்ட் ஸோ எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவரும் எல்லாரும் அப்புறம் என்னுடைய பிஆர்ஓ டீம் யுவராஜ் ஸோ யுவராஜ் வந்து ஒரு நயன்தார மேமும் யுவராஜ் இமேஜும் ஒன்று அவன் பிடிக்கிறது ஸோ அவங்க எப்படி ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்களோ அதே மாதிரி அதனால் கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் தம்பி யுவராஜ் வந்து எங்கே எந்த மூலையில் இருப்பான்னு தெரியாது இந்த ஆனால் வந்து எனக்கான ஒர்க்கை மட்டும் அவன் கரெக்டாக ஆடி எங்கேயாவது பிடிச்சி ஆடி கோஆர்டினேட் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஒன் நேர லைனில் வருவாங்க ஆனால் அண்ணனுக்கு பேசினீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலை நடந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எந்த மூலையில் இருந்தாலும் என்னுடைய என்னுடைய படத்தை மனசில் சுமந்து எவ்வளோ பிஸியாக இருக்கும் அன்னைக்கு ஸோ நான் திருநாள் கம்மிட் ஆகும்போது அந்த பையன் வந்து ஒரு அப்கமிங் டைமு ஸோ பிடி பிடி செல்வகுமார் சார் திறந்து வெளியில் வர்ற டைமு அந்த டைமில் தான் செந்தில் சார் வந்து யுவராஜ் வந்து பற்றி பேசி எனக்கு புரிய வச்சு கமிட் பண்ணுறோம் நாங்கள் ஸோ அப்படி ஒரு சூழலில் வந்து இன்றைக்கி மிகப்பெரிய ஒரு நம்பர் ஒன் பிஆர்ஓ இடத்துல யுவராஜ் இருக்கிறது ரொம்ப ஹாப்
ஒரே ஒரு செகண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அண்ணா வந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி போய் கேட்கும்போது அவர் வந்து இந்த ஃபிலிம் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டார் முன்னாடியே பார்த்துட்டதுனால அது ரொம்ப நல்ல படம் சிறந்த படம் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணுவோம்னு சொல்லி இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி என் கூட நின்றுட்டுருக்காரு நான் எதுவாக இருந்தாலும் எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் இவ்வளோ டவுட்லாம் வேறு யாரும் கேட்டிருப்பாங்களான்னு தெரில எப்போ வேணாலும் ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி ஏதாவது நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் என்னு ஸோ எல்லாத்துக்கும் பொறுமையாக ஆன்சர் பண்ணி இன்னைக்கு வரைக்கும் தட்டி கொடுத்து இந்த படத்தை ஸ்க்ரீனுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்த சக்தி சார் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரிக்கும் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எவ்ரி திங் தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ